আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিটো ডায়েট করতে আমাদের যে সব জিনিস দরকার হয় অনেকেই কিটো ডায়েট শুরু করতে চাচ্ছেন কিন্তু তার জন্য কি কি লাগে তা নিয়ে ভাবছেন ভাবনার কিছু নেই এটা তেমন কোনো কঠিন নয় চলুন দেখি কি কি লাগে সর্বপ্রথম বাজারের কেনা তেল বন্ধ ঘানি ভাঙা সরিষার তেল জোগাড় করা আমাদের জন্য কঠিন তাই চোখের সামনে সরিষা থেকে তৈরি এই তেল এ বিষয়ে বিস্তারিত ভিডিও আছে নিচে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন আমি মূলত এই সরিষার তেলটা দিয়ে রান্না করে থাকি তবে আমি সরিষার তেল ছাড়াও ঘরে তৈরি করা নারিকেল তেল দিয়েও রান্না করে থাকি নারিকেল তেল তৈরি করার ভিডিওর লিঙ্কও এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে মাছ ভাজার ক্ষেত্রে আমি নারিকেল তেল ব্যবহার করি নারিকেল তেল দিয়ে মাছ ভাজলে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় এছাড়াও আমি সকালবেলা যে একটা বুলেট কফি খাই সেটাতে এই নারিকেল তেল দেয়া লাগে আর ডাক্তার বলেছেন নারিকেল তেল আমাদের ব্রেনের জন্য সবচেয়ে ভালো এছাড়া আমি রান্নার কাজে ঘিও ব্যবহার করি আমি ঘি বিশ্বস্ত লোক দিয়ে পাবনা থেকে আনিয়ে নেই আমার ধারণা এটা খাটি ঘি আমি যখন ডিম খাই তখন ডিমটা ঘি দিয়ে ভেজে থাকি এছাড়াও আরও অনেক রান্নায় ঘি দিয়ে থাকি যেমন পরোটা ভাজা বেগুন ভাজা বসা ভাত পোলাও রোস্ট এগুলিতে আমি ঘি দিয়ে থাকি মনে রাখতে হবে যারা কিটো ডায়েট করছেন তারা সয়াবিন তেল রাইস ব্রান অয়েল এসব ব্যবহার করতে পারবেন না তবে আপনারা চাইলে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু ওটা আমাদের দেশে খুবই দাম তাই আমি ওটা ব্যবহার করি না এটা হচ্ছে অ্যাপল সিডের ভিনেগার এটা আমি প্রতিদিন খাই না মাঝে মধ্যে খাই ওয়াটার ফাস্টিং শেষে খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে এক গ্লাস পানিতে হাফ চামচ পরিমাণ মিশিয়ে খেয়ে নেই আপনারা চাইলে এক চামচ পরিমাণ খেতে পারেন যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে তারা এটা প্রতিদিন খেলে ভালো এটা হজম বৃদ্ধির জন্য পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার যোগান দেয় আর এই হচ্ছে কফি এটা ছাড়া আমার একদিনও চলে না প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমি এক গ্লাস লেবুর শরবত খাই এর এক ঘন্টা পর বাটার এবং নারিকেল তেল দিয়ে একটি বুলেট কফি খাই আর মাঝে মধ্যে বিকেলে আমি পিনাট বাটার দিয়ে কফি খেয়ে থাকি আমি নেস কফে কফিটা নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের নিতে পারেন এখানে আছে কাজু বাদাম চিনা বাদাম আর কাঠ বাদাম আমি যখন রোজা রাখি তখন ইফতারিতে বাটার দিয়ে ভেজে খাই তবে আমি বেশিরভাগ সময় চিনা বাদামই খেয়ে থাকি এটা হচ্ছে পিনাট বাটার বিকেলে যদি আমার খিদে লাগে তাহলে আমি অনেক সময় এই পিনাট বাটারটা দিয়ে একটা বুলেট কফি খেয়ে থাকি এটা হলো বাটার বাটার দিয়ে আমি মাঝে মধ্যে ঘি না থাকলে পরোটা ভেজে থাকি বাদাম খাওয়ার আগে বাটার দিয়ে ভেজে নেই আর বুলেট কফি তৈরি করার জন্য বাটার ব্যবহার করি বুলেট কফি তৈরি করার ভিডিও লিঙ্ক নিচে পাবেন বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বাটার পাওয়া যায় যেমন প্রাণ মিল্ক ভিটা আরং ইত্যাদি তো আপনারা দেখলেন কিটু ডায়েটের জন্য সারাদিন আমি কি কি ব্যবহার করি আর এভাবেই আমি আমার ওজন কাঙ্ক্ষিত লেবেলে নিয়ে এসেছি এবং এটা ধরে রাখছি এই কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করে সঠিক পদ্ধতিতে আপনারাও কিটো ডায়েট শুরু করে দিতে পারেন খুব সহজেই আর আমার রান্নার ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের ভালো লাগলে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মনে করব যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের অনুরোধ থাকলো সাবস্ক্রাইব করার আমার ভিডিওগুলো যদি একটুও ভালো লাগে তাহলে চাইলে একটি লাইক দিয়ে দিতে পারেন আর যদি আপনার বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে তবে আমি ক্ষমা চাইছি এবং আপনি ডিসলাইক দিয়ে বা ভুল ধরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেও আমি সেটাকে আশীর্বাদ হিসেবে নিব এবং সূর্যে উঠার চেষ্টা করব সবার প্রতি দোয়া ও শুভেচ্ছা থাকলো আসসালামু আলাইকুম